de Aspectos Alebia. Hoje vamos falar sobre cabelos, dica de beleza, né? Voltei de viagem, vamos já começar já de cara com dica de beleza, porque eu tenho umas coisinhas para mostrar para vocês e hoje especificamente é de cabelo, é sobre cabelos. Para vocês que me seguiram no Instagram, sabem mais ou menos tudo que eu fiz pelo Brasil, as coisas que eu consegui apostar, porque a internet não tava muito boa, mas isso a gente vai falar num próximo vídeo sobre algumas coisas, alguns pontos que eu não gostei muito e alguns pontos que eu gostei bastante. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Hoje vamos falar sobre cabelo, sobre os produtinhos que eu comprei no Brasil e trouxe para cá. E assim vocês conseguem encontrar também mais fácil aí, né? Mas para vocês que são novas aí, bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Para vocês que estão na fila do pão, verifique suas inscrições, aperte o sininho para notificação e um bora lá, bora, vamos fazer este canal crescer. Vamos compartilhar esses vídeos, tudo, meninas, e ajuda aí. Bora lá, vem comigo. Hein? Então, bora lá! Eu não sei se vocês perceberam, meu cabelo tá um pouquinho mais escuro do que antes que eu fui pro Brasil, que eu tive aquele problema lá com o salão, eu tive que fazer clarear ele um pouquinho, mas agora ele tá um pouquinho mais escuro, porque eu fui pra praia, como vocês sabem, tá sol no Brasil, o verão tá tostando lá, e meu cabelo deu uma bela desbotada, então tava, tava numa coisa esquisita. Depois daquelas tinturas, né, que, que ele teve do salão, depois em casa e tudo mais, ele ficou meio estranho. E ficou bem ressecado, então eu dei uma escurecida aqui, mas eu vou falar como que que eu fiz, tá bom? No Brasil, gente, meu cabelo, eu não sei o que acontece, eu não sei se é a água, se é a umidade, mas ele fica um desastre total. Por exemplo, o do Cris fica melhor no Brasil do que aqui. Aqui ele fica meio rebelde, no Brasil parece que ele fica mais certinho. O meu já fica uma porcaria, já enrola demais, fica muito frizz, né? Fica um desastre total. Aqui ele fica mais comportado. Então é mais fácil de lidar com ele aqui. No Brasil eu tive muito problema. Inclusive eu esqueci minha escova rotatória. Eu tive que comprar uma outra que é uma porcaria também. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive pra vocês não comprarem. Porque eu não gostei assim. Vou ser bem sincera. E aí eu não tinha como arrumar meu cabelo. Tava um, um coisa. Fui atrás de produtos pra cabelo, né? Pra baixar o volume. Pra baixar o frizz. Pra dar uma domada nele. Principalmente. Então eu... A minha mãe que mexe com, com cabelo lá no Rio ela me indicou comprar este L'Oreal Cicatri Renove que eu encontrei na farmácia ó, este aqui Cicatri Renove. Eu tô com a minha chapa aqui porque tá frio, viu, gente? Então, é tipo um living. E ele abaixa bem o volume mesmo. E ele tem proteção térmica. Então, assim, que, como é que eu faço? Como é que eu tava fazendo? Eu lavava o cabelo normal, dava uma pré. Quando ele tipo, tava... Eu, como eu não tava usando o secador lá, porque tava muito quente mesmo, e ele secava muito rápido. Então, quando ele tava, assim, quase seco pra úmido, eu passava isso aqui, né? Eu dava uma umedecida na mão, colocava um pouquinho, passava e dava uma baixada nos fios. Passava no cabelo. Depois eu vinha com a minha escovinha, né? E dava um, um jeitinho nele. Foi o que deu mais jeito no meu cabelo lá. Por causa dos frizz. Por causa daquele coisa assim, nas cutículas parece do meu cabelo não todo aberto. Blá, blá, blá. Parecia que eu tinha enfiado os dois dedos na tomada e meu cabelo não foi desse tamanho. Porque ele já é rebelde, né? Foi o que me salvou. Foi esse Cicatri Renove da L'Oreal. Que vende no supermercado, vende na farmácia. Não custa caro, é baratinho. E eu gostei bastante, assim, de só que outra coisa, acabou meu shampoo lá, né? Tudo acaba, shampoo, sabonete, tudo. Acabou meu shampoo e eu tive que comprar outro também. Aí eu fui nessas lojas de cosméticos, que aliás eu fui em Recife, no shopping lá em Recife, eu achei umas lojas lá que vende vários cosméticos, produtos profissionais também, de salão. E aí tinha uma promoção lá, e a menina falou que era muito bom esse Selena Hills, que é este aqui, ó que é pra fortalecer os fios. Meu cabelo tava ficando muito quebrado, porque eu prendo bastante com química e tudo mais, ele começa a dar uma quebradinha também. Eu vejo que tem uns fios meio quebradiços, assim, no meio, sabe? Tava procurando um shampoo que desse uma fortalecida nele, tirasse os quebradiços. E esse aqui tem, é, ele tem queratina e pantenol. Deixa o cabelo, me deixou o cabelo, gente, de uma sedosidade, de uma leveza, que eu não acreditei. Ficou muito bom. Eu me arrependi de não ter comprado dois desse, né? Eu vou ver se eu acho ele por aqui, mas não sei, vou ver, mas eu achei lá em Recife ele, eu comprei o condicionador e o shampoo, então os dois, aliás esse é o shampoo e esse é o condicionador, que eu quase não usei ainda, mas eu usei mais o shampoo, né? então me arrependi de não ter comprado um outro desse, vou ver se eu acho ele por aqui, vou dar uma olhada, se eu achar eu falo para as meninas que moram aqui na Europa, depois. Também procurava alguma máscara, né, para hidratar, porque... 
sol, água do mar, água de piscina também, né? Mais as minhas luzes, mais aquele monte de coisa que eu tinha feito antes de viajar, pra vocês que me acompanham aí, sabe? Meu cabelo era uma bomba relógio, ele pff, tava naquela situação que eu tinha que cuidar e hidratar bastante. Eu fui atrás de uma máscara reconstrutora. Essa daqui é um complexo ativo de aminoácido. Então ela vai repor o aminoácido dos teus fios. Então ele vai reconstruir os fios. Esperar os fios secos, né? Ressecados. Também tô gostando bastante. Eu achei essa aqui, que é da Aquaflora. Que é este, esta marca aqui. É uma marca de salão também. É, quando eu tinha salão, eu usava esta marca, que é muito boa. Indico pra vocês. Não é propaganda. Eu comprei, né? fui lá, tava atrás de alguma coisa, eu achei esse aqui, como eu já conhecia a marca, eu falei, é vou levar este aqui, que vai dar uma bela recuperada nos fios do meu cabelo pra vocês que me seguiram aí no Instagram acho que vocês devem ter notado como que tava a rebeldia do meu cabelo hoje ele tá comportadinho antes eu fazia é, botox no cabelo, mas alguns tempos atrás depois eu deixei, porque quando eu vim pra cá, meu cabelo ele se comportou um pouquinho mais do que como eu falei pra vocês no Brasil ele dá uma enxada não sei o que acontece. Eu sinto que o meu cabelo é bem mais rebelde no Brasil que aqui, que ele é mais comportado. Mas o meu cabelo, ele é muito, ele incha demais. E eu tô sempre é, tentando baixar os fios. Às vezes eu peço pro, pro meu cabeleireiro cortar pra tirar volume, com aquela tesoura dentada. Mas às vezes fica muito picotado e eu não gosto, sabe? Uma vez me fizeram uma cagada no meu cabelo, justamente porque eu pedi pra tirar muito volume e acabou estragando. Meu cabelo pareceu que ficou muito comido, ficou parecendo sendo, assim, desgastado demais atrás. Aí eu tive que cortar meu cabelo bem curtinho nessa época, por causa disso. Então eu fazia botox pra baixar o volume, <risos> pra deixar mais, mais domado. Só que aí eu fiquei cansando de usar muita química no cabelo. Botox, apesar de não ter tanta química como a, como a escova progressiva, ele contém, sim, um pouquinho de química ali. Senão, como é que faz pra baixar? E eu procurei, procurei, <risos> procurei um kit, alguma coisa que fizesse esse trabalho, né, que de vez em quando eu faço pra deixar ele domado, mas não tirar a naturalidade dele. E aí eu procurei um achei esse. Eu não experimentei ainda. Quando eu for usar, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Acabei de comprar. É um selante vegetal. Então ele é 100% vegetal. Ele tem proteínas vegetais. Fala aqui que ele não é um produto alisante. Ele é um produto mais mesmo, como eu falei pra vocês. Pra baixar um pouquinho o volume, domar um pouco os fios, deixar mais maleável. Aqui. É como se fosse uma hidratação profunda. E fala também que é uma selagem das cutículas quer dizer, vai fechar as cutículas porque as cutículas abertas faz com que o cabelo fique, né daquele jeito que a gente, lembra uma vez que eu sequei meu cabelo e ele ficou desse tamanho? <risos> Exato, é, parece que daquele jeito é quando as cutículas do teu cabelo estão abertas, ele tende a ficar assim, isso aqui seria pra fechar as cutículas sem adição de química nenhuma. Sendo um produto vegetal, vamos ver. Eu vou dar uma estudada nele para falar mais sobre ele para vocês. Vou fazer um teste de mecha no meu cabelo para ver também. E depois eu vou fazer a aplicação e vou mostrar aqui para vocês um outro vídeo, tá bom? Quando eu for fazer mesmo. É da Aquaflora também, é da mesma marca da máscara. A moça que tava, que era representante da Aquaflora lá no negócio que eu tava, na loja que eu tava, ela me falou, me deu uma aulinha sobre isso isso aqui, e ele falou que é muito bom e as pessoas estão usando bastante esse aqui, justamente por ser um produto vegetal, é para quem tem um, um problema de um cabelo indefinido que é esse que é aqui que, se, que vocês estão vendo, eu não fiz nem nada disso só fiz a máscara mesmo tô usando shampoo, tô usando um pouquinho disso aqui, não que eu tô precisando bastante de usar esse, porque aqui como eu falei para vocês, ele é mais comportado e para acabar, aqui na Europa, eu compro esta, seria a Color Perfect da vela, né, que é o 6.0 que é aquele que eu passo na raiz aqui, mas eu sempre misturo com outra, ou com 8.11 ou com 7.11, eu tava misturando com 8.11, pra deixar uma nuancezinha mais clara né, não tão escura inclusive aqui, ó, mudou a cara da embalagem, outra embalagem é, aqui se chama Coleston, no Brasil acho que é Cola Perfect, e aqui eu usava o 811 desta linha aqui que é o amarelo aqui, que é este amarelo não dessa cor bege aqui, mas o amarelo, então eu, eu usava o 6 desse aqui e o 811 deste aqui não, aqui eu não acho o 7 barra 2, que é aquele que eu gosto mais, que é o que eu indico sempre para as meninas que me perguntam aí sobre a tonalidade que eu uso no meu cabelo, então o 7 barra 2 é o louro médio 
remédio mate. Então, esse 2 aqui que me interessa bastante. Porque o 7 eu tenho aqui. Mas aqui eu não sei, eu não encontro o 7 barra 2. Aí no Brasil tem, né? Eu aproveitei e já trouxe umas caixinhas desse aqui pra mim. Que inclusive eu já usei, né? Na minha raiz. Misturado com 6 0. Ele dá este tom aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí pra vocês. Este tom aqui. Eu não sei se a luz tá ajudando. Porque eu tô com luz... Eu tenho luz amarela aqui. Então pode dar um problema, assim, com luz amarela. Deixa eu apagar essas luzes amarelas aqui. Deixar só a branca. Ver se dá pra vocês verem. Ó, com luz, só luz branca, tá? Esta é a tonalidade que dá pra mim do 7 barra 2 com o, com o 6 0, tá? O resto tá com as luzes ainda, um pouquinho. Eu puxei pra ponta pra dar uma tonalizada nas luzes. Inclusive, fechou um pouquinho, porque elas estavam avermelhadas, estavam meio esquisitas, não estavam legais as cores. Então, eu dei uma fechada, aí voltou mais ou menos no tom que eu gosto, mais apagadinho. Então, é, com o tempo, ela vai abrindo um pouco, vai melhorando. Mas por causa da água do, do mar, por causa de água do piscina, o sol e tudo mais, deu uma estourada nas luzes. E aí, agora eu voltei com um tom mais fechadinho. Então, no inverno aqui já tá combina mais também, tá bom? E estes foram os produtos de cabelo que eu achei que valia a pena trazer, que me ajudaram lá, né? Que foram os shampoos, mais isso aqui para baixar o frizz. Agora, para manutenção, eu trouxe a máscara, né? Esse aqui, para dar o tom que eu gosto. E este aqui, uma próxima vez que eu for usar, quando chegar o verão, eu vou usar. Não vou usar agora, não. Eu vou usar quando chegar o verão, porque aí eu vou querer usar menos secador essas coisas, então eu vou tentar usar isso aqui no verão pra ver como funciona. É que tá muito frio, gente, nevou anteontem, é, eu tô me recuperando ainda do fuso horário, chega um certo horário, eu fico até tarde acordada e acordo muito, tô, tô acordando muito tarde, tá difícil um pouquinho, acho que uns dois, três dias, mas me pegou um pouquinho esse, logo quando eu cheguei, eu capotei, desmaiei aqui. Foi meio complicado, mas a gente vai voltando ao ritmo aos pouquinhos, tá bom? Esqueça de dar um joinha, comentem, participem. Bora fazer esse canal crescer, me ajudem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo, ok? Abiantou, até lá pro chão, tchau!